നമസ്കാരം സിറ്റി ന്യൂസ് ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ എൺമകജയിലും ബി ജെ പി പുറത്ത് യു ഡി എഫ് കൊണ്ടുവന്ന അവിശ്വാസ പ്രമേയം എൽ ഡി എഫ് പിന്തുണയോടെ പാസ്സായി അവകാശ പത്രിക സമർപ്പണ ദിനം തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ കലക്ടറേറ്റ് മാർച്ച് നടത്തി പെരിയയിലെ അൻവാസിന്റെ മരണം കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ജനകീയ കമ്മിറ്റി സമരം തുടങ്ങി രാമകഥ പറഞ്ഞു തോൽപ്പാവക്കൂത്തിലൂടെ റാണിപുരം വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിൽ നടന്ന തോൽപ്പാവക്കൂത്ത് ആസ്വാദകരുടെ മനം കവർന്നു എസ് എസ് എഫ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഇരുപത്തഞ്ചാമത് സാഹിത്യോത്സവ് പതിനൊന്നിന് തുടങ്ങും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ വ്യാപാരി ദിനം ജില്ലയിൽ വിവിധ പരിപാടികളോടെ നടന്നു പ്ലാസ്റ്റിക് വിമുക്ത സന്ദേശവുമായി മാവുങ്കാലിൽ ക്യാമ്പയിൻ നടന്നു വാർത്തകൾ വിശദമായി എൺമകജി പഞ്ചായത്തിൽ യു ഡി എഫ് കൊണ്ടുവന്ന അവിശ്വാസ പ്രമേയം പാസ്സായി എൽ ഡി എഫ് പിന്തുണയോടെയാണ് അവിശ്വാസ പ്രമേയം പാസ്സായത് ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന എൺമകജി പഞ്ചായത്തിൽ വികസന മുരടിപ്പ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് യു ഡി എഫ് അവിശ്വാസ പ്രമേയ നോട്ടീസ് നൽകിയത് ബി ജെ പിക്കും യു ഡി എഫിനും ഏഴംഗങ്ങൾ വീതവും എൽ ഡി എഫിന് മൂന്നംഗങ്ങളുമാണ് എൺമകജിയിൽ ഉള്ളത് എൽ ഡി എഫിലെ മൂന്ന് അംഗങ്ങളും യു ഡി എഫ് അവിശ്വാസത്തെ പിന്തുണച്ചു പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭരണ പരാജയത്തിന് തുറന്ന് കാട്ടാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന ഈ അവിശ്വാസ പ്രമേയ ചർച്ച വിജയിച്ചു കാരണം പഞ്ചായത്ത് കേരള സർക്കാർ ഏത് പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നാലും അത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു എന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണ് നടത്തുന്നത് നേരത്തെ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയായിരുന്നു ബി ജെ പിക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭരണം ലഭിച്ചത് അധികാരമോഹമാണ് അവിശ്വാസത്തിന് പിന്നിലെന്ന് ബി ജെ പി ആരോപിച്ചു ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഈ അവിശ്വാസ പ്രമേയം തികർച്ചും ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനും പിന്നെ അധികാരത്തിൻ്റെ ഒരു എന്ത് ലാലസെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് ജനങ്ങളെ വോട്ട് പഠി പിടി ജനങ്ങളെ വോട്ട് നേടിയിട്ട് ജയിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള എന്ത് മെമ്പർമാരുണ്ട് ഒരു പാർട്ടിയിൽ നിന്നിട്ട് മത്സരിക്കുന്നതും പഞ്ചായത്തിന് വന്നിട്ട് ഭരണത്തിന് വേണ്ടി അധികാര ദുർവിനിയോഗത്തിന് വേണ്ടി എൽ ഡി എഫ് ഒ യു ഡി എഫ് ഒ എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേക ഘടക കക്ഷികൾ ഒന്നിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഈ പ്രജാപ്രഭുത്വം മൗല്യ എന്ന് പറയുന്ന അതിന് ഒരു അവഹേളനമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയാൻ പറയാം നേരത്തെ യു ഡി എഫ് കൊണ്ടുവന്ന അവിശ്വാസ പ്രമേയം സി പി ഐ എം അംഗങ്ങൾ വിട്ടുനിന്നതോടെ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാറടുക്ക പഞ്ചായത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് കൊണ്ടുവന്ന അവിശ്വാസ പ്രമേയം യു ഡി എഫ് പിന്തുണയോടെയാണ് വിജയിച്ചത് ഇതോടെ പതിനെട്ട് വർഷത്തെ ബി ജെ പി ഭരണത്തെയാണ് താഴെ ഇറക്കാനായത് എൺമകജയിലെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൂടി പാസ്സായതോടെ നാല് പഞ്ചായത്തിൽ ഭരണം നടത്തിയ ബി ജെ പിക്ക് രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകളിലായി ചുരുങ്ങി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കാഞ്ഞങ്ങാട് അവകാശ പത്രിക സമർപ്പണ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ കലക്ടറേറ്റ് മാർച്ച് നടത്തി എൻ ആർ ഇ ജി വർക്കേഴ്സ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു സമരം അവകാശ പത്രിക സമർപ്പണത്തിന്റെ ഭാഗമായി തൊഴിലാളികളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച ഒപ്പുകൾ നിവേദനത്തോടൊപ്പം കലക്ടർക്ക് കൈമാറും ബി സി റോഡ് പരിസരം കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു പ്രകടനം ആരംഭിച്ചത് പ്രകടനത്തിന് ശേഷം കലക്ടറേറ്റ് പരിസരത്ത് നടന്ന ധർണാ സമരം യൂണിയൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം വി ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനകത്ത് തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം വന്നിട്ട് പതിമൂന്ന് വർഷം പൂർത്തിയാവുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ഈ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഒന്നാം യു പി എ ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അന്ന് ഒന്നാം യു പി എ ഗവൺമെന്റിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ഇവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ് ആണ് പക്ഷെ കോൺഗ്രസിന് മാത്രം ഭരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്ന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന എം പിമാരടക്കം അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന ഇടതുപക്ഷ എം പിമാരടക്കം അറുപത്തിനാല് പേരുടെ സഹായം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ബി ജെ പിയെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കോൺഗ്രസ് ഇനി കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വരാൻ വേണ്ടി കഴിയൂ എന്നുള്ള സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല ഈ വർഗീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ അധികാരത്തിൽ കയറ്റുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു ഗുണവും ഈ രാജ്യത്തിനുണ്ടാകില്ല തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾക്ക് ഓണക്കാലത്ത് കുറഞ്ഞത് രണ്ടായിരം രൂപ ഉത്സവ ഭത്ത അനുവദിക്കുക തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം ഉറപ്പു നൽകുന്ന നൂറ് തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ തൊഴിലിന് സന്നദ്ധരാകുന്ന മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങൾക്കും ലഭ്യമാക്കുക അതിനായി തൊഴിലുറപ്പ് കൌൺസിലിൽ കൂടുതൽ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരെ നിയമിച്ച് പദ്ധതി
തൊഴിൽ സമയം രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് നാല് വരെയാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു സമരം നടത്തിയത് പെരിയ മഹാത്മ ബഡ് സ്കൂളിലെ അൻവാസിന്റെ മരണം ചികിത്സാ പിഴവ് അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജനകീയ കമ്മിറ്റി ധർണാ സമരം നടത്തി എൻഡോസുൽഫാൻ ദുരിതബാധിതനും ബഡ്സ് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയുമായ മുഹമ്മദ് അൻവാസിന്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവർക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ജനകീയ കമ്മിറ്റി പ്രക്ഷോഭമായി രംഗത്ത് വന്നത് ചികിത്സാ പിഴവ് വരുത്തിയവർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം ജില്ലാ ആശുപത്രി അധികൃതർ കാട്ടുന്ന നിസംഗതക്കെതിരെ ഡി എം ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി തുടർന്ന് നടന്ന ധർണാ സമരം എൻഡോസൽഫാൻ പീഡിത ജനകീയ മുന്നണി നേതാവ് മുനീസ അമ്പലത്തറ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വയറുവേദനയെ തുടർന്നാണ് അൻവാസിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ മതിയായ ചികിത്സ നൽകാതെ പരിഹാരത്തേക്ക് അയക്കുകയാണുണ്ടായതെന്ന് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് നടന്ന സമരത്തിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു ചടങ്ങിൽ മുസ്തഫ പാറപ്പള്ളി അധ്യക്ഷനായി മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി കെ രവീന്ദാക്ഷൻ ഹമീസ് കക്കണ്ടം സമീർ സി എച്ച് അമ്പലത്തറ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ കെ ചന്ദ്രാവതി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ മനം കവർന്ന് റാണിപുരം വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിൽ തോൽപാവക്കൂത്ത് കേരള ഫോക് ലോർ അക്കാദമി അവാർഡ് ജേതാവ് ഗുരു വിശ്വനാഥ് പുലവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് തോൽപാവക്കൂത്ത് അവതരിപ്പിച്ചത് മാലക്കല്ല് മലനാട് മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റിയുടെയും കാഞ്ഞങ്ങാട് ടൂറിസം സഹകരണ സൊസൈറ്റിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ തൃക്കരിപ്പൂർ ഫോക് ലോറിന്റെയും മുംബൈ ഡോർഫ് കെറ്റലിന്റെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് കേരള ഫോക് ലോർ അക്കാദമി അവാർഡ് ജേതാവ് ഗുരു വിശ്വനാഥ പുലവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പത്ത് പേരടങ്ങുന്ന കലാകാരന്മാരാണ് പാവക്കൂത്ത് അവതരിപ്പിച്ചത് കമ്പരാമായണത്തിലെ ബാലകാണ്ഡം മുതൽ യുദ്ധകാണ്ഡം വരെയുള്ള ആറ് കാണ്ഡങ്ങളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത ഭാഗങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി റാണിപുരം വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരുക്കിയ തോൽപാവക്കൂത്താണ് കാഴ്ചക്കാർക്ക് ആസ്വാദനത്തിന്റെ മനോഹര നിമിഷങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചത് കൂടുതൽ വിനോദസഞ്ചാരികളെ റാണിപുരം വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കർക്കിടക പോലിമാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന പേരിൽ പരിപാടി ഒരുക്കിയത് ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം ജനങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടി കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷക്കാലം ഇപ്പോൾ ഇതിനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഈ റാണിപുരത്തിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം റാണിപുരത്തിൻ്റെ ഭക്ഷ്യ മനോഹാരിത ജനങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും വിദേശികളെയും സ്വദേശികളായിട്ട് ടൂറിസ്റ്റുകളെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ സംസ്കാരവും നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പച്ചപ്പും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സംവിധാനം എന്ന രീതിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ രീതി ഈ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് സംയുക്തമായിട്ടാണ് ഇവിടെ രണ്ട് സംഘം സംയുക്തമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് കാഞ്ഞങ്ങാട് പുതുതായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച കാഞ്ഞങ്ങാട് ടൂറിസം സഹകരണ സംഘവും മലനാട് മാർക്കറ്റിംഗ് സഹകരണ സംഘവും സംയുക്തമായിട്ടാണ് റാണിപുരത്തെ ഇതുമാതിരി ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വിജയിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ട് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് തോൽപാവക്കൂത്ത് അവതരണത്തിന് മുന്നോടിയായി നടത്തിയ യോഗത്തിൽ മലനാട് മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ് എം വി ഭാസ്കരൻ അധ്യക്ഷനായി മിൽമ മലബാർ മേഖലാ ചെയർമാൻ കെ എൻ സുരേന്ദ്രൻ നായർ കാഞ്ഞങ്ങാട് ടൂറിസം സഹകരണ സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ് സി ബാലകൃഷ്ണൻ ഫോക് ലോർ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ജയരാജ് സി ഗണേശൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു റാണിപുരത്തേക്ക് വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ മാസവും കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും പരിസ്ഥിതി പഠന ക്യാമ്പ് ട്രക്കിംഗ് എന്നിവയും സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് സൊസൈറ്റിയുടെ തീരുമാനം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഒരിടവേള എന്താണ് ഗോപിയ കാലത്ത് തന്നെ വാ കയറിയിരിക്കെ ബിസിനസ് ഒന്ന് ഉഷാറാക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ നാളായി പാടുപെടുന്നു ഒന്നും ശരിയാവുന്നില്ല ഒന്ന് ഗണിച്ചു നോക്ക് ജോത്സരെ അപ്പോഴതാണ് പ്രശ്നം അതിന് ഗണിക്കൊന്നും വേണ്ടടോ പിന്നെ അതിന് എന്റെ സഹായം തരാ 
ആ ബാലാജി ഫിനാൻസിൽ പോയാ പോരെ ബാലാജി ഫിനാൻസ് അതെ നമ്മുടെ കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് ഗിരിജാ കോംപ്ലക്സിലുള്ള ബാലാജി ഫിനാൻസ് ആർക്കാ അറിയാത്തത് ഒന്ന് അവിടം വരെ ചെല്ലടോ എല്ലാം ശുഭാവും ഞാൻ വളർന്നു എന്നോടൊപ്പം നിങ്ങളും വളരണം കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ ബാലാജി ഫിനാൻസിലൂടെ ബാലാജി ഫിനാൻസ് ഗിരിജ കോംപ്ലക്സ് കാഞ്ഞങ്ങാട് മൻസൂർ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് സ്കൂൾ ഓഫ് നഴ്സിംഗ് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഫോൺ സീറോ ഫോർ സിക്സ് സെവൻ ഡബിൾ ടു സീറോ ടു സീറോ സെവൻ സീറോ സെവൻ ലൈഫ് മൻസൂർ ഹോസ്പിറ്റൽ ഡെഡിക്കേഷൻ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആൻഡിനിറ്റി നക്ഷത്ര ഗോൾഡ് കാഞ്ഞങ്കാട് സ്വർണ്ണാഭരണ വ്യാപാര രംഗത്ത് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിന്റെ പരിചയ സമ്പന്നത കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളോടെ കൂടുതൽ സെലക്ഷനുകളുമായി ഇനി കാഞ്ഞങ്കാട് സിറ്റി സെന്ററിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ നയൻ വൺ സിക്സ് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലിൽ വെള്ളിയാഭരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാനാകാത്ത വില കുറവിൽ കല്യാണ പാർട്ടികൾക്ക് ഹോൾസെയിൽ വിലയിൽ പഴയ ആഭരണങ്ങൾക്ക് കൂടിയ വില ലളിതമായ തവണ വ്യവസ്ഥയിൽ സ്വർണ്ണ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി നക്ഷത്ര ഗോൾഡ് സിറ്റി സെന്റർ നിയർ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കാഞ്ഞങ്കാട് ഫോൺ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് സീറോ ടു സീറോ ഫൈവ് വൺ ത്രീ ഈ ഓണവും ബക്രീദും അവിസ്മരണീയമാക്കാൻ ഇമ്മാനുവൽ സിൽക്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഓണം ബക്രീദ് ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഓരോ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറിലും നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ ഒരു പവൻ ഗോൾഡ് സമ്മാനം ഏറ്റവും മികച്ചത് ഏറ്റവും ശരിയായ വിലയിൽ വാങ്ങുവാൻ ഇമ്മാനുവൽ സിൽക്സിന്റെ ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ വിവാഹ വസ്ത്രങ്ങൾ ലാച്ച ചോളി വെഡിംഗ് ഗൌൺ തുടങ്ങിയവയുടെ വിപുലമായ ശ്രേണികൾ ഗുണനിലവാരത്തിന്റെ പൊൻപ്രഭ വിലക്കുറവിന്റെ വർണ്ണം പകിട്ട് ഒപ്പം ഓണം സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമി ബസാർ സാരികൾ ലേഡീസ് വെയർ കിഡ്സ് വെയർ ജെന്റ്സ് വെയർ എന്നിവ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപ മുതൽ ഇമാനുവൽ സീസ് ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് നിയർ ശക്തൻ സ്റ്റാൻഡ് തൃശൂർ ഈ നിമിഷമായിരുന്നു എന്റെ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച ഗിരിജ ജ്വല്ലേഴ്സിന് നന്ദി ഗിരിജ മംഗല്യ നിധിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്കും അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയുടെ വരെ സ്വർണാഭരണങ്ങളും ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ വരെ തുണിത്തരങ്ങളും തവണ വ്യവസ്ഥയിൽ സ്വന്തമാക്കാം ഗിരിജ ജ്വല്ലേഴ്സ് മെയിൻ റോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു അതിനു മുമ്പ് പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി എൺമഗജയിലും ബി ജെ പി പുറത്ത് യു ഡി എഫ് കൊണ്ടുവന്ന അവിശ്വാസ പ്രമേയം എൽ ഡി എഫ് പിന്തുണയോടെ പാസ്സായി അവകാശപത്രികാ സമർപ്പണ ദിനം തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ കലക്ടറേറ്റ് മാർച്ച് നടത്തി പെരിയയിലെ അൻവാസിന്റെ മരണം കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ജനകീയ കമ്മിറ്റി സമരം തുടങ്ങി രാമകഥ പറഞ്ഞു തോൽപാവക്കൂത്തിലൂടെ റാണിപുരം വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിൽ നടന്ന തോൽപാവക്കൂത്ത് ആസ്വാദകരുടെ മനം കവർന്നു എസ് എസ് എഫ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഇരുപത്തഞ്ചാമത് സാഹിത്യോത്സവ് പതിനൊന്നിന് തുടങ്ങും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ വ്യാപാരി ദിനം ജില്ലയിൽ വിവിധ പരിപാടികളോടെ നടന്നു പ്ലാസ്റ്റിക് വിമുക്ത സന്ദേശവുമായി മാവുങ്കാലിൽ ക്യാമ്പയിൻ നടന്നു ജില്ലയിലെ ആദിവാസി സംഘടനകളുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഓഗസ്റ്റ് പതിനൊന്നിന് ആദിവാസി ദിനം ആചരിക്കും കാൽച്ചാനടക്കം ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിൽ വെച്ചാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ജില്ലയിലെ ആദിവാസി സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനൊന്നിന് ആദിവാസി ദിനം ആചരിക്കുന്നത് കാലിച്ചാനടക്കം ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിൽ വെച്ചാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ആദിവാസി കലാരൂപങ്ങളുടെ അവതരണവും ശില്പശാലയും വിവിധ മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ചവരെ ആദരിക്കൽ ചടങ്ങും സംഘടിപ്പിക്കും സെമിനാറിൽ വിവിധ വിഷയങ്ങളിലായി പ്രമുഖർ ക്ലാസ് എടുക്കും ഒൻപത് മണി മുതലാണ് ഈ പരിപാടി നടക്കുന്നത് ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവും പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധാനം കൂടിയായ ശ്രീ ബിജുകാറാണ് മലയാള സിനിമയിലെ കൊമേഡിയനായ ശ്രീ ബിജുക്കുട്ടൻ 
ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ താരം ഐ എം വിജയൻ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ സെമിനാർ നടക്കും സാംസ്കാരിക ഘോഷയാത്രയും സംഘടിപ്പിക്കും രാജപുരത്ത് നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ രാഘവൻ അടുക്കം മധു കമലാക്ഷൻ കക്കോൽ ബാബു ചിരോൽ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു വ്യാപാരി ദിനം ജില്ലയിൽ വിവിധ പരിപാടികളോടെ നടന്നു പ്ലാസ്റ്റിക് വിമുക്ത സന്ദേശവുമായി കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി മാവുങ്കാൽ യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വ്യാപാരി ദിനം ആചരിച്ചു കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി മാവുങ്കാൽ യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദേശീയ വ്യാപാരി ദിനത്തിൽ കുശവൻകുന്ന് മെറ്റൽ സ്പോർട്ടിന്റെ സഹകരണത്തോടെ പ്ലാസ്റ്റിക് നിർമ്മാർജ്ജന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു ജില്ലാ സ്റ്റോർ വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫീസർ അനിത വ്യാപാരി അംഗം പി വി ഷാജിക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ആർ ലോഹിതാക്ഷൻ അധ്യക്ഷനായി സന്തോഷ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി പത്മനാഭൻ ഗീതാ ബാബുരാജ് കെ എം ഗോപാലൻ ലിസി മാത്യു ലക്ഷ്മി എ വി ബാലൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുണിസഞ്ചി വിതരണവും നടന്നു എസ് എസ് എഫ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഇരുപത്തഞ്ചാമത് സാഹിത്യോത്സവ് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തീയതികളിൽ നടക്കും കാഞ്ഞങ്ങാട് പഴയ കടുപ്പുറത്ത് നടക്കുന്ന ജില്ലാതല മത്സരത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ജില്ലയിലെ മുന്നൂറ്റമ്പത് യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നും ബ്ലോക്കുകളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എഴുന്നൂറ് കലാപ്രതിഭകളാണ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് പ്രധാന ക്യാമ്പസുകളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളും മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് പതിനൊന്നിന് വൈകിട്ട് സമസ്ത കേന്ദ്ര മുഷാഫറ അംഗം സയ്ദ് കേസ് ആറ്റക്കോയത്തങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മത്സരങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ടിന് വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനം സമസ്ത കേന്ദ്ര മുഷഫറ ഉപാധ്യക്ഷൻ താജു ഷരിയ ആലിക്കുഞ്ഞു മുസ്ലിയാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അബ്ദുൽ ജാബർ സഖാവി സയ്ദ് മുനൂറുൽ അഹ്ദൽ തങ്ങൾ അബ്ദുൽ സമദ് സമദാനി സാദിഖ് അലി ബഷീർ മങ്കയം മടിക്കൈ അബ്ദുള്ള ഹാജി റിയാസ് പടനക്കാട് അഷ്റഫ് അഷ്റഫി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തെ കളങ്കപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിനെതിരെ ശബരിമല അയ്യപ്പ സേവാ സമാജത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രാർത്ഥനാ യജ്ഞ സംഘടിപ്പിച്ചു നുള്ളിപ്പാടി ശ്രീ അയ്യപ്പ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന യജ്ഞത്തിൽ നിരവധി ഭക്തർ പങ്കെടുത്തു ശബരിമല അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനം നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നടക്കുന്ന കേസിൽ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് കോട്ടം വരാത്ത വിധി ഉണ്ടാകുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് കാസർകോട്ട് പ്രാർത്ഥനാ യജ്ഞം നടത്തിയത് ശബരിമല ശ്രീ അയ്യപ്പ സേവാ സമാജത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദേശവ്യാപകമായി പതിനൊന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനാ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് നുള്ളിപ്പാടി അയ്യപ്പ സ്വാമി ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ യജ്ഞം നടത്തിയത് രാമൻ മേനോൻ ഗുരുസ്വാമി ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി പ്രാർത്ഥനാ യജ്ഞം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രവീശ തന്ത്രി കുണ്ടാർ ഗോപാല ഗുരുസ്വാമി ഗണപതി കോട്ടക്കണി എ സി മുരളീധരൻ ദിനേശ് മടപ്പുര ലക്ഷ്മണൻ ചീമേനി മോനപ്പ ഗുരുസ്വാമി രാംദാസ് വാഴുന്നവർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ശബരിമല അയ്യപ്പ സേവാ സമാജം ഓൾ ഇന്ത്യ ബേസിൽ അഖിലേന്ത്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പതിനൊന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിന് രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതൽ പതിനൊന്ന് മണി വരെ പ്രാർത്ഥനായജ്ഞം നടത്തി വരികയാണ് ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതിയിൽ നടക്കുന്ന സ്ത്രീ വിഷയ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കേസിൽ അയ്യപ്പന് ഹിതകരമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലനിന്ന് പോകുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രയാസവും പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു കോടതി വിധി ഉണ്ടായി കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനയാത്ര ഓൾ ഇന്ത്യ ബേസിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ നടത്തി വരുന്നത് വിവിധ മന്ദിരങ്ങളിൽ നിന്നും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ഗുരുസ്വാമിമാർ മാതൃസമിതി അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങി നിരവധി പേർ പ്രാർത്ഥനാ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുത്തു വടക്കേ മലബാറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗൃഹോപകരണ ഹോൾസെയിൽ റീറ്റെയിൽ സ്ഥാപനം മണി ഹോം നീഡ്സ് ഒന്നാം വർഷത്തിലേക്ക് പിറന്നാൾ ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നൂറ് രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും സമ്മാനം നൽകുന്നു മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഒരു മാസക്കാലം വരെ മാത്രം സമ്മാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ഏവരെയും മണി ഹോം നീഡ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മണി ഹോം നീഡ്സ് ഗിരിജ ജ്വല്ലറിക്ക് സമീപം കാഞ്ഞങ്ങാട് ഫോൺ 
जीरो फोर सिक्स सेवन डबल टू जीरो फाइव थ्री सेवन वन मोबाइल नाइन डबल फोर सेवन डबल टू डबल फाइव वन सेवन यान से दिखे इतना नल्ले पेरुमाटू मच्छरको उल्ला स्टाफ़ गलो उल्लो दरन्ने अन्न निंगरो हॉस्पिटल ने शक्तियों मेन में यू इवरत्ता स्टाफ़ गलो बुरी बागो जोधी मेडिकल इंस्टीट्यूट निर्बंधी ओफर्सिंग यात्री <laughs> 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 दिनाचरण इन भागीय पणिमुक दिन का मूड़ी गागत दुष्कुम चेक्यारोडि इशुवेटी वृति पेरिय अंगनवाड़ी पिसर क्लब पिसर शुची वार्ड मेबर के कुमार पिपा उद्घाटन क्लब प्रसडेंट पी के बाबुराज सैक्टरी अभिलाष पी वि ए प्रकाशन के पुरुषोत्म अनुराज तुंगीवर नेतृत्व नल्कि कुटनाटे दुरीबाधिगोड जिला मर्च यूत् विंगि कईता केरल व्यापारी व्यवसायी ऐगोपन समि सहको शेखरी साधन कईमा कलवर्षकड़ी दुरीमुभव कुटनाटे दुरीबाधि कईतांगाईसोड जिला मर्च यूत् विंगि प्रवर्तरि केरला व्यापारी व्यवसाय ऐगोपन समि सहको मर्च यूत् विंग जिले मुंबन व्यापार स्थापना शेखरी साधन दुरीश्वास क्या अर्हरवर कईमा जिला जनरल सैक्टरी टी एम जो तैल फ्लग ऑफ कर्म निर्वहितु जिला भारवाह सी यु सफाजी प्रत्योधन नीलेश्वर यूत् भारवाह मणिकंडन पड़ी जब्बार उपल विनीत रंजित का मुनीर कुटिकोल रजित चेरवूर् मनोज कुंडु फैसल संसाचु कोलवयल ब्रदेस आर्ट्स आोर्ट्स क्लब त्रृशूर् शांति मेडिकल सेंटर संयुक्त सौजन्य वृक्ष रोग निर्णय क्या संघ अमरण सू 
കൊളവയൽ ബ്രദേഴ്സ് ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബും തൃശൂർ ശാന്തി മെഡിക്കൽ സെന്ററും സംയുക്തമായാണ് സൗജന്യ വൃക്കരോഗ നിർണയ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് മർഹൂം ആഷിഖ് സൌഫ്വാൻ ഷമീം അനുസ്മരണ സമ്മേളനവും സംഘടിപ്പിച്ചു അജാനൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ദാമോദരൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമ്പുകളും സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുക എന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഭാവിയിൽ നമ്മളെ പിടിപെടുന്ന രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സാണ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് പല ഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ പിടികൂടുന്ന വിവിധ രോഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്ന അനവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായി എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന് എം എൽ എ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു ജമാദ് ഖത്തീബ് ഷുക്കൂർ ഫൈസി സി കുഞ്ഞബ്ദുള്ള സുരൂർ മൊയ്തു പി പി കുഞ്ഞബ്ദുള്ള ഖാലിദ് കൊളവയൽ നിഹാൽ കോളിക്കറ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കാഞ്ഞങ്ങാട് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ എം വിജയൻ റോഡ് സുരക്ഷ എന്ന വിഷയത്തിൽ ക്ലാസ് എടുത്തു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ചികിത്സാ സഹായ വിതരണവും നടത്തി സ്കൂളിലെ വായനയ്ക്ക് സഹായകമായി മടിയൻ എൽ പി സ്കൂളിൽ പത്രം വിതരണം ചെയ്തു സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ ജനയുഗം പത്രം പ്രവാസി വ്യവസായി ഷംസുദ്ദീൻ മാണിക്കോത്ത് സ്കൂൾ ലീഡർ കെ വി അക്ഷരയ്ക്ക് കൈമാറിക്കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സ്കൂളിൽ വായനയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായാണ് മടിയൻ എൽ പി സ്കൂളിൽ പത്രം വിതരണം ചെയ്തത് സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ ജനയുഗം പത്രം പ്രവാസി വ്യവസായി ഷംസുദ്ദീൻ മാണിക്കോത്ത് സ്കൂൾ ലീഡർ കെ വി അക്ഷരയ്ക്ക് കൈമാറിക്കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങ് ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് കെ വി സുജാത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എ വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എ ദാമോദരൻ എം എ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ പി കെ അബ്ദുൾ അസീസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി എൺമകജയിലും ബി ജെ പി പുറത്ത് യു ഡി എഫ് കൊണ്ടുവന്ന അവിശ്വാസ പ്രമേയം എൽ ഡി എഫ് പിന്തുണയോടെ പാസ്സായി അവകാശപത്രികാ സമർപ്പണ ദിനം തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ കലക്ടറേറ്റ് മാർച്ച് നടത്തി പെരിയയിലെ അൻവാസിന്റെ മരണം കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ജനകീയ കമ്മിറ്റി സമരം തുടങ്ങി രാമകഥ പറഞ്ഞു തോൽപാവക്കൂത്തിലൂടെ റാണിപുരം വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിൽ നടന്ന തോൽപാവക്കൂത്ത് ആസ്വാദകരുടെ മനം കവർന്നു എസ് എസ് എഫ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഇരുപത്തഞ്ചാമത് സാഹിത്യോത്സവ് പതിനൊന്നിന് തുടങ്ങും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ വ്യാപാരി ദിനം ജില്ലയിൽ വിവിധ പരിപാടികളോടെ നടന്നു പ്ലാസ്റ്റിക് വിമുക്ത സന്ദേശവുമായി മാവുങ്കാലിൽ ക്യാമ്പയിൻ നടന്നു വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം